Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Uwais Karni and this is my YouTube channel Free Learning for Learners. This is the second video lecture of the series of preparation of custom inspector. So today we are going to discuss uh, a topic which comes under the banner of Islamiyat uh, and which is the first and the most important topic of the syllabus of Islamiyat which is concept of Islam. So before going towards our topic uh, if you don't like and subscribe my channel, kindly like it and subscribe it. And today uh, we are celebrating our Sindhi Ajrak Topi Day, which is called Ikta Day. So we proud of it. So now we are going towards our uh, topic of the day, which is the concept of Islam. Uh, mostly our students uh, the concept of Islam. Kya hai. Unko sari information ka pata hota hai, sari details ka pata hota hai, magar they don't know how they can cope if uh, examiner asks this question in the question paper. How they can, uh, how they are going to attempt it. So, uh, I, first of all, we are going to describe the lateral meaning of Islam. Islam is a root of Arabic word which means salam. Thik hai? Which means salam. Salam means to surrender, to submit. मतलब अपने आप को सरेंडर कर देना और अपने आप को सबमिट कर देना ठीक है ये है मीनिंग किसकी इस्लाम की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैटरल मीनिंग एंड फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन असलामा अमर इलाल्लाह ही कमिटेड हिज कास्ट टू गॉड ही रिजाइन हिमसेल्फ टू द विल ऑफ गॉड वो मतलब अपनी ख्वाहिशात के ऊपर से रिजाइन दे देता है अपनी मर्जी नहीं चला सकता इस्लाम का मकसद ही ये है कि जब एक इंसान इस्लाम के अंदर दाखिल होता है तो वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता ही सरेंडर हिमसेल्फ टू द गॉड वो अपने आप को सरेंडर कर देता है अल्लाह पाक की मर्जी के आगे अच्छा आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग ऑफ इस्लाम टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग ऑफ इस्लाम अरेबिक वर्ड विथ नोट्स सबमिशन सरेंडर एंड ओबिडेंस अब इसके अंदर जो इंसान है वो फर्मा बरदारी के ऊपर अमादा हो जाता है कि मैंने अब अपनी मर्जी नहीं करनी मैंने अब फर्मा बरदारी करनी है किसकी अल्लाह की एज अ रिलीजन इस्लाम स्टैंड फॉर कंप्लीट सबमिशन एंड ओबिडेंस टू अल्लाह मतलब इस्लाम का मतलब यह है कि इंसान अपनी कोई भी मर्जी ना करे सारी मर्जी अपने जो भी फर्मा बरदारी है वो सिर्फ अल्लाह पाकी की जाए <coughs> अब इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम के अंदर मोस्टली वो चीजें हैं जो अक्सर हम छोटे से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ठीक है वो ही चीजें इसके अंदर डिस्क्राइब की गई हैं होल यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय अल्लाह ये सारी दुनिया बनाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है उसके बाद अल्लाह अलोन इज द लॉर्ड एंड सोवेन मतलब एक अल्लाह ही है जो इन सारी चीजों का मालिक है और जिसके पास ताकत है जिसकी बादशाह ही है अल्लाह क्रिएटेड मैन एंड गिव हिम अ फिक्स पीरियड ऑफ लाइफ अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया और उसको एक जिंदगी दी है बट द चॉइस ऑफ पाथ इज गिवन टू मैन मगर जो रास्ता है दो रास्ते बना दिए गए अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया और उसको एक जिंदगी दी गई और एक रास्ता दो रास्ते हैं एक अच्छाई का रास्ता है एक बुराई का रास्ता है मगर द चॉइस ऑफ फॉलो वो इंसान के पास है चाहे वो अब अच्छाई के रास्ते पे चल ले चाहे बुराई के रास्ते पे चल ले उसके बाद द इंटायर सर्टेन कोड ऑफ लाइफ अल्लाह पाक ने जिंदगी गुजारने के uh, कुछ अहकाम नाजिल किए कि इनके ऊपर अमल करके इंसान एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है जिसे हम शरीयत बोलते हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम टाइम टू टाइम आपकी चेंज होती रही है और डिफरेंट मैसेंजर्स आते रहे हैं वो शरीयत लेके और ये हो गया इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम मतलब अल्लाह पाक ने ही ये सारा कुछ बनाया है अल्लाह पाक ही हर चीज का मालिक है अल्लाह पाक ने हमें ये जिंदगी इनायत की है और हमें एक खास वक्त दिया है अच्छाई का रास्ता भी बुरा दिया बता दिया और बुराई का रास्ता भी बता दिया अब हमारे हाथ में आइडर वी वी लाइक टू फॉलो गुड वे और बैड वे ठीक है तो ये जो इस्लाम कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है इस्लामिक बिलीफ क्या है अब इस्लामिक बिलीफ के पीछे आपने मोस्टली uh, सुना होगा सिफ्ते ईमान मुफसल एंड सिफ्ते ईमान मुजमल 
ये दोनों इंपॉर्टेंट बिलीफ है इफ यू आर गोइंग टू बी अ मुस्लिम तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले आई बिलीव इन गॉड इन हिज एंजल्स इन हिज बुक्स इन हिज मैसेजर्स इन द लास्ट डे इन फैट गुड एंड बैड इज डिसाइडेड बाय अल्लाह एंड लाइफ इन हेयर आफ्टर तो ये आप कोटेशन के साथ ये आप दुआ के साथ अगर कोट करेंगे पेपर के अंदर तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा एक्सपोजिशन ऑफ रिलीजन ऑफ इस्लाम मतलब फुल एक्सप्लेनेशन एंड फुल डिटेल्स ऑफ इस्लाम कोई भी आपको चीज पता है बहुत अच्छी बात है मगर आप किसी बुक का रेफरेंस देंगे किसी अच्छे राइटर का रेफरेंस देंगे तो एक आपका जो मटेरियल होगा आपका जो क्वेश्चन होगा उसकी वर्थ हाई हो जाएगी उसकी क्वालिटी हाई हो जाएगी तो जो एग्जामिनर है उसको पता चलेगा कि हाँ ये कॉपी पेस्ट करने वाला मटीरियल नहीं है ये रेटाफिकेशन नहीं है इस बंदे ने थोड़ी बहुत रिसर्च की हुई है इस बंदे को मतलब इसने अपनी मेहनत की हुई है तो मेहनत आपकी इस तरह ही दिखाई देगी क्योंकि एग्जामिनर पेपर चेक करते हुए आपको नहीं पहचानता तो देर आर फाइव सेक्शन एज समराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम इन हिज बुक द रिलीजन ऑफ इस्लाम रिटर्न बाय अहमद ए डॉट गलवश ठीक है इनकी एक बुक है द रिलीजन ऑफ इस्लाम उसके अंदर इन्होंने इस्लाम को पांच चीजों के अंदर समराइज कर दिया वो कौन कौन सी चीजें नंबर वन बिलीव फाइव आर्टिकल्स ऑफ फेथ ठीक है फाइव आर्टिकल्स ऑफ फेथ है उसके बाद वो कौन कौन से गॉड हिज एंजल्स हिज बुक्स हिज प्रॉफिट एंड लास्ट डे मतलब अकॉर्डिंग टू अहमद ए गलवश इन हिज बुक द कॉन्सेप्ट द रिलीजन ऑफ इस्लाम ही डिस्क्राइब द रिलीजन ऑफ इस्लाम एज फाइव बेसिक टर्म्स ठीक है तो उसके बाद आती है आपका फाइव नंबर पर वर्शिप फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम जो कि अब ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका बन गया एक पर्सन मुसलमान हो गया उसका एक कॉन्सेप्ट बन गया कि इस्लाम उसे चाहता क्या है इस्लाम के बेसिक बिलीफ क्या है अब वट आर द ड्यूटीज ऑफ अ मुस्लिम ठीक है अब मुसलमान की ड्यूटीज क्या है जिम्मेदारियां क्या है तो अब वो शुरू हो रही है वर्शिप फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम ठीक है जो हम मोस्टली पढ़ते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह नरेट सेट अल्लाह अपोसल सेट ये हदीस है ये मैंने पहले भी कोट की थी अपने एक पेपर के अंदर और मुझे बहुत अच्छे उसके मार्क्स मिले थे वो आन उमर रजी अल्लाह तसूल्लम बनियामी शहादत मोहम्मद रमजान तो ये अगर आप लिख देंगे और उसके बाद इस तरह एक्सप्लेनेशन देंगे तो आपका जो पेपर होगा वो अच्छा स्कोर लेगा अब इसकी मीनिंग क्या है अपने सबसे पहले कलमा पढ़ना और अल्लाह पाक के अल्लाह पाक के पैगम्बर के ऊपर ईमान लाना सेकेंड वन इज टू ऑफर प्रेयर ब्यूटीफुली एंड परफेक्टली थर्ड वन इज टू पे जक़ात टू परफॉर्म हज एंड इन लास्ट टू ऑब्जर्व सॉन्ग और आपका फास्ट ये बेसिक वर्डशिप हो गई अब उसके बाद ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन मीन द रिलेशन बिटवीन मैन टू मैन और ह्यूमन राइट जिसे हम मोस्टली इस्लाम के अंदर एक होता है हुकुकुल्ला और दूसरे होते हैं हुकुकुल इबाद सो दिस वन इज द हुकुकुल इबाद ह्यूमन राइट अमंग द्यूमन देर आर मोस्ट राइट अमंग द पीपल फॉर एग्जाम्पल वाइफ के राइट है इनहेरिटेंस के राइट है लाइफ है प्रॉपर्टी है सेल एजेंसी है मैरिज है ये जितने भी आपके ह्यूमन राइट है ये आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं Uh, उसके अलावा हजतुल विदा के ऊपर जो हजूर सलाम का लास्ट uh, खुतबा है वो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं देर इज नो सुपेरिटी ब्लैक ओवर वाइट और वाइट ओवर ब्लैक ठीक है तो इस तरह की आप यहाँ पे अगर डिस्क्राइब करेंगे तो एक पता चलेगा कि इस्लाम के अंदर एक ह्यूमन राइट्स का भी कॉन्सेप्ट है और इस्लाम के अंदर ह्यूमन राइट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और इसका हुक्म भी है 
जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कि द डे ऑफ जजमेंट मैं अपने हुकूक माफ कर दूंगा आई फॉर गिव हुकूकुल्ला बट आई विल नॉट फॉर गिव द हुकूकुल इबाद व्हिच इज द ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन उसके बाद है मोरालिटीज मोरालिटीज को बोलते हैं اخلاقیات इस्लाम के अंदर اخلاق का बहुत एक इंपॉर्टेंट मॉडल रो रहा है اخلاق से ही बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स ने इस्लाम कबूल किया है तो اخلاقیات इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ इस्लाम मोरालिटीज के अंदर सिंसियरिटी लव टू गॉड एंड मैन पेशेंस उसके बाद एथिकल इंस्ट्रक्शन जैसे सलाम करना कहीं जाना तो परमिशन लेना दरवाजा खड़काना पोएट्री लाफिंग और किसी की चुगली नहीं करना तो ये सारे रिलेशनशिप जो मैन टू मैन के درمیان आते हैं व्हिच कम्स अंडर मोरालिटीज तो मोरालिटीज एक मुस्लिम की बहुत हाई होनी चाहिए जिसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत दफा जिक्र किया है इन लास्ट द पनिशमेंट अगर किसी भी निजाम के अंदर पनिशमेंट नहीं होगी लोगों को किसी बात का डर नहीं होगा तो इस्लाम के अंदर भी पनिशमेंट्स हैं और फॉर मैन स्लॉटर थीफ बाय लॉस आ हैंड मतलब अगर कोई किसी को कत्ल कर देता है तो उसका बदला कत्ल ही है ठीक है अगर माफ कर देता है तो और अच्छी बात है मगर इस्लाम एक फुल राइट देता है कि अगर कोई कत्ल कर दिया जाए तो उसका बदला कत्ल से लिया जा सकता है ठीक है जो आपका चोर है उसको सजा दी जाती है जैसे सऊदी अरब के अंदर है कि उसके हाथ काट दिए जाते हैं उसके बाद फॉर फॉर्निकेशन एंड एडल्ट्री जो आपका मैरिड पर्सन है उसके स्टोनिंग का हुक्म है मतलब उसको कोड़े मार मार के मार दें और जो अनमैरिड पर्सन है उसके लिए है 100 कोड़े इसी तरह ही फॉर सिलेंडर 80 लैशेस अगर किसी के ऊपर कोई तोहमत लगाता है बहुत तान लगाता है तो उसके 80 कोड़े हैं फॉर अपोस्टेसी बाय डेथ अगर कोई दीन में आके फिर जाता है मुर्तद हो जाता है तो उसे उसके लिए डेथ का हुक्म है उसके बाद फॉर इनिप्रेशन बाय 80 लैशेस अगर कोई शराब पी लेता है तो शराब का जो पनिशमेंट है वो है 80 लैशेस सो आई होप कि आपको इस लेक्चर सुनने के बाद एक बेसिक कांसेप्ट आपके ज़हन में बन चुका होगा कि व्हाट इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ इस्लाम एंड इन लास्ट अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो काइंडली लाइक इट सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज यू कैन क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है और इन लास्ट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कोई भी चीज समझ नहीं आई यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए